ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എഗ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫും ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്നും കിട്ടാത്ത ടൈമിൽ റെഡിയാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കണം തോന്നിയാൽ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊരു മൂന്ന് സവാളയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നമുക്കൊരു പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മസാലയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ മീനൊന്നും പൊരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പൊരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ പുറത്തുള്ള മസാലയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ മുട്ട ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഈ ആക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടി തീർക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിട്ടൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഓയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മസാലയും കൂടെ റെഡി ആക്കാൻ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് വഴുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം അതേപോലെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത്തിരി തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴുന്ന് വരുന്നവരെ ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപൊടി ഉപ്പ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ബിരിയാണി റൈസ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താണ് ആ ഇതിലേക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഈ മസാല റെഡി ആക്കിയില്ലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സവാള വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുട്ട ബിരിയാണി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള മുട്ട അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരിത്തിരി ചിക്കൻ മസാല അത് മസാല അതല്ലെങ്കിൽ മന്തിയുടെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ എഗ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബിരിയാണി